நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது பரமக்குடி அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் பரமக்குடியில் இருந்து உதயமான ஒரு மிகப்பெரிய உலக நாயகன் சொல்லலாம் இப்போ வரைக்கும் கொடி கட்டிட்டு பறக்கிற ஒரு மனிதரை பற்றி பேசுகிறோம் அவர் ஏன் இப்போ இந்த நேரத்தில் பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தா அவரோட காமராஜர் கனெக்ட் ஆகிருக்காருன்றது போது ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அதை பற்றி உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும் விருப்பப்பட்டேன் தாத்தாவோட ஆசிர்வாதம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுபடி இப்போ புகழ்பெற்று பறந்து விரிஞ்சு எல்லாருக்கிட்டையும் தெரியாத ஒரு மனுஷன் கூட இல்லை கமலஹாசன் அப்படின்ற ஒரு பேர் அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு பின்னோக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது பரமக்குடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வழக்கறிஞர் ஸ்ரீனிவாசன் சொல்லிட்டு அவரோட தகப்பனார் அவரோட மாமனார் பார்த்திங்கன்னா கோபாலர் ஐயங்கார் சொல்லிட்டு அவங்க மாமனார் ரெண்டு பேருமே வந்து காமராஜருடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் எதுனாலும் பேசி சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிற ஓரளவுக்கு கூடுதலான நெருக்கம் அப்படி இருக்கும்போது கமலஹாசனோட அக்கா நளினியும் கமலஹாசனுக்கும் நடன பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் போயிட்டுருந்தது போயிட்டுருக்கும்போது அவங்க அப்படி கடந்து வந்து அரங்கேற்றம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்தாச்சு வந்திருக்கும்போது முதலமைச்சர் வந்து அந்த கொ விழாவுக்கு வந்து தலைமை தாங்கினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்ரீனிவாசன் நினச்சார் நினச்சி அவர்கிட்ட போய் இந்த விஷயத்த சொல்லும்போது உடனே சத்தம் போட்டாராம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் எதுக்கு இந்த மாதிரி படிக்கிற பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி நாடகம் நாட்டியம்லாம் இதெல்லாம் சரி வராது பிள்ளைங்களை நல்லா படிக்க வைங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தாத்தாக்கு அதில் கொஞ்சம் கூட உடன்பாடே இல்லை அதனால் நான் வர முடியாதுன்றதையும் சொல்லிட்டாங்களாம் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு இது பண்ணணும் இதில் வந்து ஒரு நிதியை ஒதுக்கணும் ஒதுக்கி இதில் வர பணத்தை எடுத்து நம்ம வந்து முதலமைச்சர் நிதிக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸ்ரீனிவாசனோட ஒரு ஆசையாக இருந்தது அதன்படி பரமக்குடியில் இந்த குழந்தைங்களோட அரங்கேற்றம் நல்ல முறையில் நடந்துச்சு நல்ல முறையில் நடந்து அதுக்கப்புறமா அதில் வந்த நிதிகளை தன்னோட குழந்தைங்க கையாலேயே முதலமைச்சர் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது அதன்படியே வந்து பெருந்தலைவர் காமராஜரை வந்து சந்திக்க வராங்க சந்திக்க வந்தப்போ தாத்தா கிட்ட அந்த பணத்தை நளினி வந்து கொடுக்கும்போது உடனே தாத்தா வந்து சொன்னாரா நீ நடிச்சு ஆட்டமாடி வந்த பணத்தை நான் எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட சொன்ன உடனே அந்த குழந்தை வந்து கண் கலங்க ஆரம்பிச்சுது கண் கலங்க ஆரம்பித்த உடனே உடனே தாத்தா சொன்னாரா நீ எதுக்கு இந்த மாதிரி நாட்டியம் ஆடணும் அதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது உங்கள் அப்பன் சொன்னான்னா நீ செய்தியா நான் உனக்கு பெரியப்பன் நான் சொல்கிறது தான் நீ கேட்கணும் நீ நல்லா படித்து ஒரு டாக்டராகவோ கலெக்டராகவோ பேராசிரியராகவோ ஆனால் எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் நீ அப்படி தான் இருக்கணும் ஆனால் உன் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி தான் நாட்டியம் ஆடணும் இதில் வந்து உங்கள் கலையை வளர்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா இதோ நிற்கிறான்ல கமலஹாசன் இவனை ஆட சொல் இவனை வந்து பேர் புகழ் வாங்க சொல் அது நல்லாயிருக்கும்ல நீ படிக்கணும் இனிமேல் நாடகம் நடிக்கலாம் கூடாது நீ டான்ஸ்லாம் ஆடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி சொன்னாராம் சொல்லி ரொம்ப சங்கடப்பட்டது உண்டு அதாவது பரமக்குடின்னு நம்ம சொன்னாவே அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் ஜாதி மத பேதம் என்று எல்லாருமே ஒன்றா தான் இருந்தாங்க ஆனால் வந்து தாத்தாவை மட்டும் தனித்து இவர் வந்து ஒரு ஜாதியினருக்கே வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறது இப்போ கூட சில இடங்களில் கேட்டு சங்கடப்படுறதும் உண்டு அதெல்லாம் இல்லைன்றதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம பின்னோக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பரமக்குடியிலேருந்து இந்த ஸ்ரீனிவாசன் அதுக்கப்புறம் அவருடைய மாமனார் கோபால ஐயங்கார் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு ஜாதியினர் தான் ஆனாலும் அவங்கக்கிட்ட எந்த அளவுக்கு நட்போடையும் உரிமையோடையும் தான் வீட்டால் மாதிரியும் சண்டை போடுறதுலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுலேருந்து கடிஞ்சிக்கிட்டதும் கோவப்பட்டதும் உண்டு அப்படிங்கிறது தான் இந்த சம்பவம் Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data Science with IBAC Certification Tutored by Quality Professors Easy EMA Option Available For more details, visit www.trids.in Or call us at 91500-60033-89398-55001